muy buenas a todos, les doy la bienvenida una vez más a esta sección de análisis llamada Sub y Reviews. Como les comenté en el video anterior, hoy, 15 de octubre, es mi cumpleaños. Espero estar publicando el video el 15 de octubre, pero bueno, si no, el 15 de octubre es mi cumpleaños. Y este video es un especial por este día. Más vale que ya estén comentando abajo, feliz cumpleaños Sugi, o algo por el estilo. Hoy voy a analizar un juego que no sé si raro sería la palabra, pero bueno, bastante peculiar. Con ustedes, Sayonara Wild Hearts. Este juego, lanzado por el estudio sueco Simogo, del cual van a ver un gameplay muy loco de fondo, salió en septiembre de 2019 para Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 y PC. En él, vamos a controlar a una protagonista sin nombre a quien le han roto el corazón. Mientras estaba tirada en su cama, sumida en sus pensamientos, aparece una mariposa que la transporta a un mundo de fantasía en donde tendremos que perseguirla. Al atraparla, nuestra protagonista cambiará de atuendo y se convertirá en una heroína. Bastante flashero, ¿no? Bueno, todo esto les va a ir dando una idea general de la temática del juego. Pero sepan que me quedo corto con la descripción. A lo largo de los diferentes niveles, nos iremos enfrentando a distintos rivales que representan las cartas del tarot al mismo tiempo que vamos arreglando el caos que fue surgiendo en este mundo. La historia está contada muy sutilmente a través de lo que va sucediendo en los niveles y también por pequeños relatos de la narradora. Quizás no lleguen a entender todos los detalles de una, pero el juego es sumamente rejugable y los niveles son cortos, así que van a poder apreciarla mejor con algunas rejugadas. ¿De la narradora? Tengo otro tanto para contarles, pero vamos a hablar de ella más adelante. El gameplay consiste en ir avanzando por estos niveles como el que están viendo, agarrando corazones y cartas para sumar puntos, mientras esquivamos obstáculos y cada tanto tendremos Quick Time Events, donde tendremos que apretar botones en sincronía. Es simple, pero a su vez es complicado, ya que el gameplay es muy rápido. Al principio sí, es bastante fácil. Seguir una línea recta, agarrar corazones en el camino, pero luego van a agregar mecánicas nuevas sobre la marcha, tales como esquivar enemigos, tomar diferentes rutas, o incluso un nivel que cambia cada vez que los enemigos chocan las manos. Esto le da un grado más de dificultad, pero vamos a acostumbrarnos rápido a ello. Va, no sé si tan rápido. Si hubieran estado el día que estuve streameando este juego hubieran visto lo que me llevó, pero bueno. Los gráficos... A ver, ¿por dónde empiezo? Primero que nada, si tienen historial de epilepsia o similares, ojo con este juego. Los niveles son una fiesta de luces y colores cambiantes a alta velocidad. El diseño en sí es súper artístico. Muy lindos los diseños de la protagonista y las enemigas. Es impresionante lo bien que se ve. Los niveles van cambiando a medida que avanzamos y todo coexiste en armonía con la banda sonora. El apartado visual es una cosa de locos. Cuando salió, fue nominado a varios premios, de los cuales ganó muchos de ellos en esta categoría. Como nota personal, el diseño fue lo que más me llamó la atención y lo que hizo que decidiera comprarlo. Otro punto fuerte del juego es la banda sonora, la cual está compuesta por canciones pop con una cantante femenina. Algunas de ellas románticas, otras melancólicas, unas baladas y todas están puestas de una manera que acompaña los sucesos de los niveles. Es decir, cada golpe de batería, cada verso de las letras, los estribillos, todo está en perfecta armonía con lo que va sucediendo. En este momento, como siempre les estoy acostumbrado a decir, estoy escuchando la banda sonora en Spotify y créanme que es buenísima. Son muy pegajosas las canciones. Es imposible no ir tarareándolas mientras vamos jugando. Y si bien no hay voces, tenemos a la narradora que mencioné antes, que según leí, al final del desarrollo, 
habían decidido que alguien inesperado narrara algunas líneas de la historia. Y los devs tiraron medio en broma a Queen Latifa. Los distribuidores no dijeron nada, pero calladitos se aparecieron con la noticia de que habían conseguido que Queen Latifa haga el papel. Lo que obviamente tomó por sorpresa a los devs, y claramente a mí cuando estaba leyendo los créditos. Se me hacía conocida la voz de algún lado, pero ni ahí me esperaba que fuera ella. Su voz le da un matiz copado al juego. Tiene una voz bastante particular, muy diferente a la cantante de la banda sonora. Y queda bueno ese contraste. Mi impresión final es que el juego es una experiencia audiovisual inolvidable. Similar a lo que fue Gris un tiempo después. Reuniendo estilos de gameplay tales como shooter de rieles, carreras, juego rítmico y acción, combinado con una banda sonora muy pegadiza. Una historia linda que muestra un crecimiento de personajes sutil pero apreciable, y si en gris, ya que lo comparé antes, el tema general es la superación de una pérdida, en este, a mi modo de verlo, es el proceso por el cual nuestra heroína supera su depresión. Cuenta con una dificultad creciente y vaya que pega una subida de dificultad para el cuarto o quinto nivel. Pero si fallamos una parte, vamos a volver a un checkpoint anterior. Y si seguimos fallando, el juego nos ofrecerá saltearnos esa parte. Así que lo van a terminar sí o sí. La duración... y es cortita, digamos. Probablemente lo puedan pasar en una o dos sesiones de juego. A mí, me llevó más o menos unas 7 horas. Al menos eso me marca el contador de Steam. Pero estuve rejugando varias veces los niveles. Así que háganse la idea de que les va a llevar mucho menos. Para extender un poco la duración, hay dos acertijos por nivel que consisten en unas pistas muy ambiguas para hacer tareas específicas. Como sería pasar el primer nivel sin agarrar un solo corazón. No sé si vale la pena romperse tanto la cabeza con esto, pero como no es aburrido, pueden probar. Además, hay un ranking en cada nivel y pueden tratar de conseguir la mejor puntuación en cada uno. Mi puntaje final para Sayonara a Wild Hearts es un 8,5. Me hubiese gustado que sea más largo, pero la verdad lo disfruté de principio a fin. Aprovechen que sale súper barato, y más aún en rebajas. Si no recuerdo mal, lo pagué menos de 100 pesos argentinos. Es decir, nada realmente. Bueno, espero como siempre que les haya gustado el análisis. Y si fue así, no se olviden de dejar un like y sus comentarios. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Síganme en mis redes sociales para noticias y streams en vivo donde van a poder ver un adelanto de las próximas reviews o solo verme insultar mientras juego. Todo vale. Y también pueden seguir el mentor de Steam, Latan Reviews, donde colaboro haciendo reseñas y recomendando juegos. Si quieren apoyar el canal, pueden hacerlo por estos medios desde Argentina o desde el resto del mundo. Van a encontrar los enlaces para todo esto en la descripción del video. Pero como ya saben, la mejor manera de apoyarme es dando like, comentando y suscribiéndose. Muchas gracias por hacerme el aguante hasta el final y nos vemos en la próxima con más Sugi Reviews. Chao.